հատված Սերգեյ Գալոյանի Երևանի գաղտնիքները գրքից։ Էչմիացինցի գող հարութիկի ոդիսականը։ Պետրվարյան ցուրտ առավոտը գուծ է սովորական մի օր էր Նովոսիբիրսկի բանտի աշխատողների և ազատազրկվածների, բայց ոչ հարություն Սերյոժայի Ռոստոմյանի համար։ Նրան փոխադրում էին Երևան, փոխադրում էին էտապով։ Միջահասակ ձիկ կազմվածքով տղամարդը ծավով նայում էր բանտի պատուհաններին, որոնց հետևից երևում էին իր նման մարդկանց դեմքերը։ Նրանցից մի քանիսին բանտի ղեկավարությունը նույնիսկ բակ էր դուրս բերել հարութիկին հրաժեշտ տալու համար։ Դատ հատերական ներկայացում էր, որովհետև մի քանի ժորնալիստի էին հրավիրել, ովքեր պետք է լուսաբանեին որենքով գողի տեղափոխությունը։ Վաղուց արդեն հետաքրքրվում էր հարութիկ մականունով այս օրենքով գողով։ Ոչ մի էին տեղացի, այլև Մոսկվայի ու Հայաստանի ժորնալիսների մեկ երկուսի համար հնարավորություն էին ստեղծել, հանդիպել նրան, զրուցել � Նրանք պարձապես ուզում էին իրենց համար գովազդ ապահովել։ Գիտեին, որ ժուրնալիսները կպործ են փորպրել ամեն ինչ։ Հոսկ կբացեն նաև նովոսիբիրսկի բանտի մասին։ Անհայտությունից դուրս կգային նաև իրենք բանտային � առավել մեծ վարկանի շունեցող սերիալները կրիմինալ աշխարի մասին պատմություններ են դարձել։ Ինչ իմ աստ։ Գուծ է գրքերում կամ սուր սյուժետային հեռուստա սերիալներում նաև իրենք մնան պատմության մեջ։ Վախենալու � Հայաստանից եկել հասել էր Նովոսիբիրսկ, որպես զի հանդիպի Հոստոմյանին։ Մի քանի ժամ նստել էին տեսակցության սենյակում, հարութիկը ոչ ինչ չեր խոսում, ոչ ինչ չեր պատմում։ Շորնալիստուհին � Հեցի դիվիստ հարութիկ մականունով որենքով գող հարություն Սերյոժայի Հոստոմյանի դեմ հարուցված կրիական գործերին ծանութանալով։ Եթե նա այդ կինը կարողացել էր ստանալ հարութիկի հետ հանդիպելու թույլտվություն, հաս իրենց ուշադիր հետևող բանտապետի տեղակալ Մայոր Ավանասի պետլյարովի հսկողության տակ և լուր մնացին։ Հարութիկը ոչ մի բար չասաց, թե հետո ինչ գրվեց այս հանդիպման մասին նովոսիբիրսկի բանտի աշխատակիցները չի Ոմանք լաց էին լինում, թե եվ բանդում կամ գաղութում աշխատում են արդսունքները զսպել, տղամարդում վայել չէ։ Նովոսիբիրսկի երեկոյան թերթի աշխատակ սուհին զարմացած էր։ Հարութիկի հետ նույն բանդում միայն երկու Մնացած բանտարկյալները ռուսներ էին, վրացիներ, ուզբեկներ։ Ինչու են հուզվել այս մարդիկ։ բանտապետի տեղակալին հարցրեց ժուրնալիստուհին։ Չէ, որ այս մարդը հայ է, իրենց ազգակից, առավել եվս բարեկամ չէ։ Պետլյարո� գողական եղպայրությունը ազգ ու տարիկ չի հարցնում։ 
պարզապես հարգում է ոգով ուժեղներին, նրանց, ովքեր երբեք ոչ մեկին չեն ծախում, թե եվ այդ որև է մեկին ծախելով իրենք շատ ու շատ թեթև կանցկացնեն իրենց ազատազրկումը։ Պետլյարովին միշտ էլ զարմացրել Նովոսիբիրսկ երևան երդուղու ուղևորներին խնդրում ենք անցնել թրիչքի։ Ոթանավակայանի փոքրիկ սրջարանի անկյունի սեղանին կաղաքացիական հակուստով երեկ տղամարդ էին նստած։ Անձանոտ մարդը չեր կարող գլխի ժամանակները փոխվել էին։ Արդեն ավելի հեշտ ու շահավետ էր ազատազրկվացին ինքնաթիրով տեղափոխելը։ 1992 թվականին արդեն այդպես էր։ Բայց ամեն դեպքում էտապը արվում էր զգույշ խիստ հսկողության � Եվ միայն երբ ինքնաթիրն անհրաժեշտ պարձություն վերցրեց, հսկիչ սպաներից մեկ նասաց։ Հավանաբար այստեղ դժվար է եղել, տնից տեղից հարազատներից հեռու, նույնիսկ թշնամիներից հեռու դժվար է ապրելը։ Եթե ա Հսկիչ սպան հավանաբար էյության պիլիսոպա էր, սակայն նրա խոսքը ոտում կախված մնաց։ Հարութիկը լուր նայում էր ինքնաթիրի պատուհանից, նա խոսել չեր սիրում, իսկ ինքնաթիրի պատուհանից միային ամպեր էին երևում, որ տխուր ծանր հիշողություններն ավելի շատ են։ Դժվար դաժան մի կյանք է ապրել, որ ինշատ կչերը կարող էին դիմանալ։ Հատկապես այստեղ նովոսիվիրսկում երիտասար տղամարդ նիսկական գեհենի միջով անցավ։ Երևանում մի բարեք ամուհի ունի, 50 տարեկան մի կին, ով միայինակ է ապրում, սակայն նույն գիշերով տան դուրը չի կողպում։ Վերելակ մտնել չի կարող, պակ տարածությունից վախ ունի, ընդհանապես բոլոր մարդիկ ունեն այս սկացողություն Երբ ոչ մեկ այցելության չի գալիս, ոչ ոգ չի կարող։ Եթե անգամ ասեն, որ կարելի է դիմանալ, ապա հազիվ թե ճշմարիտ լինեն։ Մարդը հենց նրանով է մարդ, որ հարաբերությունների շպումների է ձգտում։ Եթե հայտ է տաղտակամած, որ նանքողին կոչելը մեծ շրայլություն կլիներ։ Դու պիտի այստեղ մնաս անորոշ ժամանակով, երկու որը մեկ անգամ բացվում է երկաթե դրան փոքրիկ պատուհանիկը, ներս են հրվում մի բաժակ ջուր, Այդ մարդը չի խոսում, կո ոչ մի հարցին, ոչ մի խնդրանքին չի պատասխանում։ Ու երբ ուտում ես այս ամենը, խմում ջուրը, սպասքը դնում պատուհանի գոքին, նույն անեմ արմինը տանում է ամեն ինչ։ Երկու որը � որ բանտում կազմակերվված բունտի ոգեշնչողը դու ես եղել։ Հարությունը երկար ժամանակ կհիշի այդ կիսակաղծ սովահար որերը, երբ բացի սնանդի պակասությունից կեզ փորձում էր ստրկացնել նաև ծուրդը, 
հերավոր հյուսիսներից ուրդը։ Եթե համարցակվես կնել, կարող ես նաև սարջել հատկապես ձմրան ամիսներին։ Իսկ նովոսի բիրսկում երբ ծուրդ չի։ Իշում է սարսապելի սոված էր, երբ հերթական անգամ սնունդը մատուցեցին։ Դաժան ծուրդ էր։ Ինքը կայլում էր նեղ խծում, փոքր ինչ տականալու սին հույսով, երբ ճաշը մատուցեցին։ Նայում էր սալահատակին թապված կարտովիլի ու կաղամբի կտորներին և ոչ ինչ անել չեր կարող։ Հաջորդ ճաշը լինելու էր միային երկու որ անց։ Պատժախուց Ըվ տեսել է այս դաժան պատիժը, ով անգամ ծանոտ է դրան թեկու� Մի քանի ամսով պատժախությում եղաց հազվադեպ մարդկանց եմ հանդիպել, ովքեր պատմել են այդ մասին։ Եվ ինչ պատմեն, ինչ հիշեն։ Անպատուհան մի պակ տարածք, որի առաստաղին գիշեր ծերեք ճաղապատված էլեկտրալամբ ժամանակի ու տարածության զգացողությունն է սկործնում, խոսելու, որև է բան ասելու ծանկությունը։ Միայն հզոր կամբք պետք է ունենաս, որ մարդուց չպոխվես կազանի։ Պատճախուց ընկնելու վտանգը սպարնում է ամեն մեկին, � Այն գագատնակետին հասավ հենց տարես կզբին։ Առավոտիան ստուգման անվանականչի ժամանակ բոլոր նիմացան, թե ինչ է կատարվել գիշերը։ Բանտի բակի պախ սալահատակի վրա հունվարյան ծուրդ որով շարված բանտարկյալները � Եվ նրա խոսկը հաշվի էին արնում ոչ միայն բանտարկյալները, այլև պատժրավայրի ղեկավարներն ու աշխատողները։ Նրա խոսկը հարգվում էր նաև այն պատճարով, որով հետև թիկունքին կանգնաց էր հարութիկը։ անորակ, սնընդի, անհարկի խստացումների պատճարով։ թե եվ առաջին անգամ էր անազատության մեջ, սակայն շատ ու շատ կրկնա հանցագործներից առավել խստորեն էր հետևում կողական աշխարի չգրված որենքներին, որոնք շատ ավելի կարևո Եվ նրա խնամքով զբաղվել էին տատն ու պապը, հոր ծնողները։ Հայրն անվերջ աշխատանքի մեջ էր, հաճախ մեկնում էր գործուղումների, իսկ երեխան ծնողական ամենորյա խնամքի կարիք ուներ։ Սայթակելու ճիշ ճանապարից շեղվե� 1980-ական թվականների կեսերին Սանք պետերբուրգի, որն այն ժամանակ դերվս լենինգրադ էր կոչվում, պողոցներում խանութների ծուցանակներ պոխվեցին։ Արև մտիան կաղաքակրթության հետևորդ հիմնարկություններ բացվեցին, � Հորորդային մտացողության պարզունակ ծանոթությունների ծարայությունները երեկոյան բարերն ու ռեստորանները վերապոխվեցին կլաբների, որոնք այլ բան չեին, կան անարակության որջեր։ Դրանց արջև արդեն ավելի ու ավելի շատ արտասահմա� Այդ ժամանակ 25-26 տարեկան անդրեյը սարսապելի մի հեղեղի մեջ էր հայտնվել, ինչպես իր հասակակիցներից շատերը։ 
ճարտարագիտական ինստիտուտի դիպլոմ նարժեք չուներ։ Անդրեի սնունդը նոր իրականության դեմ հայտնվեց անպատրաստ։ Նոր արժեքների ժամանակն էր եկել։ Ճարտարագիտական ինստիտուտի շրջանավարտը փորձեց իր տեղը գտնել նոր իրականության մեջ։ Իր ընկերների հետ փոքրիկ մի խանութ բացեց, որտեղ տեսաֆիլմեր էին վաճառում։ Սակայն այդ բիզնեսը վառվեց։ Համաշխարհային արվեստի եւ կինոյի տեսաֆիլմերն այլևս ոչ մեկին չէին հետաքրքրում։ Հիվանդ մարմնի մեջ ծավարած Հիվանդ հոգին սուր զգացողությունների էր կարոտ։ Շատ արագ անցավ նաեւ մեր կախչիկների մարմնախազերը պատկերող տեսաֆիլմերի պահանջարկը։ Կենթանի ապրանքը շատ ավելի հեշտությամբ կարող է ին ձերկ բերել։ Իսկ դրա համար փող էր պետք, շատ փող։ Անդրեի եւ նրա ընկերների բացած Չենջը Արտասահմանյան արժույթի փոխանակման կետը նույնպես մեծ եկամուտներ չեր ապահովում։ Փողեր շատ մեծ փողեր էին պետք։ Բանկերից մեկի կողոպուտի առաջարկը Անդրեին ու ընկերները երկար քննեցին։ Ռիսկը իհարկե մեծ էր, սակայն ստանալիքը սпасված շահը նույնպես մեծ էր։ Ինչպես եղավ, ինչ եղավ, բայց զինված հարցակման ժամանակ զոհվեց բանկի պահակային ծառայության աշխատակիցը։ Անդրեյը լավ էր հիշում նրան գնդակահարեց Վասյան, Վասիլի Կոսոլապովը, ով արդեն մականուն ուներ Պիտերցի Վասյա։ Սակայն նրանք բռնվեցին ու Վասյան պահակային ծառայության աշխատակցի սպանությունը բարձեց Անդրեյի վրա։ Անդրեյը հասկացա, որ այսպիսի ընկերների բարեկամների հետ այլևս չարժե ճանապարհ գնալ, բայց ավախ ուշ էր։ Երկու հանցակիցներին էլ գործողեցին Նովոսիբիրսկ ուժեղացված ռեժիմի կալանավայր։ Վասկան խոստացավ տիրություն անել Անդրեին։ Վերջինս ոչինչ չասաց, սակայն ամեն կերպ խույս էր տալիս Վասկայի հետ շփվելուց։ Այստեղ Նովոսիբիրսկի կալանավայրում նա ծանոթացավ Հարություն Ռոստոմյանի հետ, որին բոլորը Հարութիկ էին կոչում։ Անդրեին անմիջապես հասկացավ որ հարութիկ նամենահարգված գողն է բոլորի համար։ Առավոտյան զբոսանքի ժամանակ Անդրեյը զրուցեց հարութիկի հետ եւ կարճ ժամանակ անց այդ ծանոթությունը վերածվեց մտերմության։ Կայացած ճարտարագետը քչախոս համարյա միշտ լրակյաց այս մարդու մեջ իրավակ եղբորն էր տեսնում։ Իր հորը, պապին, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր պետք է կանգնած լինեին իր մեջքին։ Սակայն նա այդ զգացողությունը երկար ժամանակ չուներ։ Հիմա նա Անդրեյը այդպիսի հզոր ձերք էր զգում։ Հարութիկը երբեք չեր գորում, բարձրաձայն չեր խոսում, չեր մեղադրում իրեն։ Համատեղ կեցության երկու տարվա ընթացքում Անդրեյը հասկացավ, որ արտակին որևէ նշանով չառանձնացող միջահասակից նույնիսկ ցածր բարակ իրան այս տղամարդու մեջ հզոր ոգի կա։ Անդրեյը գտել էր իր փրկության խարիսխը։ Հարութիկի հետ առանձին զբոսնելու առիթներ շատ ունեցավ։ Նա իր մասին քիչ էր պատմում, բայց Անդրեյն իմացավ, որ Հարութիկը դժվար մի ճանապարհ է անցել խորհրդային միության բանտերով ու կալանավայրերով։ Դերևս անչափահաս բանտի դառնությունն է խմել, բանտի լեղին։ Եվ այդ ժամանակներից նա դարձավ խորհրդային միլիցիայի աչքի լույսը։ Չէ, ինքը, հարութիկը, իրեն սուրբ չի համարում, բայց երբ քեզ ամեն առիթով քարշ են տալիս միլիցիայի բաժանմունք, փորձում տեղեկություններ ստանալ քեզ այդ որևէ կապ ունեցող հանցագործության մասին, իսկ երբ չեն կարողանում վրատ որևէ գործ կարել, դիմում են աներևակայելի շանտաժի։ Ապա կյանքը հարամվում է եւ ակամա չարությամբ ես լծվում ամեն տեսակի միլիցիայի ու միլիցիոների դատախազության ու քննիչի դատարանի ու դատավորի նկատմամբ Պարզվում է որ հարութիկին նստեցրել են նաև գրպանում ռումբ ունենալու համար Պատկերացրեք հարավային տապ քաղաքում Երևանում փողոցում օրը ցերեկով ձերբակալում են ամառային թեթև շորերով անցնող մարդուն որի գրպանում ռումբ է հայտնաբերվում Ուր էր տանում այդ ռումբը ում համար ինչի համար Բարձապես մեծ երևակայություն էր պետք ունենալ մարդուն այդպիսի մեղադրանք ներկայացնելու համար Իսկ այդպիսի երևակայության տեր մարդիկ գտնվել են 
ինչպես ապացուցես անմեղությունըդ, երբ նրանք կեզ գրանցել են իրենց կարմիր գրքում։ Գրեթե երկու տարի անդրեյը հարութիկի կողքից չեր հերանում։ Գուծ է բացարություն էին այն ժամանակները, երբ ինքը կամ ավելի հաճախ հարութիկը գտնվում էին պատժախըցում, կարցերում։ Ամեն դեպքում հարութիկը պարզապես պրկում էր Հարութիկը չեր հավատում ինքնասպանության վարկածին, ով է սպանել։ Պարզվեց, որ երկու որ առաջ անդրեի հետ մոտ կես ժամ առանձին խոսել է պիտերցի Վասյան, նա ում մեղքով էլ հենց անդրեի հայտնվել էր Նովոսի � Մերց Մոսկովյան պելյան շակ փոքրի կաղակում մարդասպանության պուղեքցված զինված հարցակման համար դատապարտված երսնամյա տղամարդը։ Վասկանք խոսում էր կոմասին։ Անդրեին համոզում էր, որ նա պետերին հայտնի, թե երկու � Հաստատ գիտեմ, հենց նա էլ Վասկան է կախել անդրեին, որպեսի կո վրա գործ սարքեն։ Իվան գոլուբեցի խոսքեր նարդարացան, հենց նույն օրը երբ խծում հայտնաբերվեց անդրեի դիակը հալութիկին տարան մենախուծ, նրան մեղ որի ապացուցման դեպքում հարութիկի պատ ժաժամկետը կարող էր շատ ավելանալ, գուծ է հասներ ծմահ բանտարկության։ Երկու ամիս շառունակ կննիչները փորձում էին այս գործը կարել հարութիկի հակով, բայց դա նրանց չհաջողվ Եթե մի կերպ հնարավոր էր խրովության գործը կպցնել, ապա անդրեի սպանության համար հարութիկին մեղադրելու ոչ մի պաստ, ոչ մի լուրջ վկայություն չը գտնվեց, չեր էլ կարող գտնվել։ Ամեն դեպքում պիտերցի Վասյա� Ոթանավը սահում էր ամպերի վրայով, հարութիկ նասես անեզրության մեջ լիներ, ժամանակից ու տարածությունից դուրս։ Այսպիսի զգացողություն ունեցել էր նովոսիբիրսկի խիստ ռեժիմի բանտի պատճախծում նստա� Ապա նովոսիբիրսկի կալանավայրը ոչ մի լուսավոր հուշ չթողեց։ Տաբուլգայում այդ հերավոր ծուրդ հյուսիսում ռադյոյի ձայն նիրական աշխարի հետ կապող միակ բան ներ հարութիկի համար։ Եվ դա այն պատճարով, հազար անգամ լսել էր Հուբեն Մաթևոսյանի երկերը, բայց այստեղ տաբուլ գայում հայկական ժողովրդական երկը շատ ավելին է, կան սոսկ երկը, դա հարության վերապրելու կանչ էր։